हेलो एवरी ऑल यू आर वेलकम टू मनी नॉलेज यूट्यूब चैनल आज हम लोग डिस्कस करने जा रहा है एक नया टॉपिक के बारे में जो है सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान 2017 हज़ार सत्रह रेगुलेशन नंबर वन जीरो फोर का फोर में डिटेल्स इसका बारे में जानकारी दिया गया है सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान के बारे में चलिए इसका थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्सन इंट्रोडक्शन ले लेते हैं सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान के बारे में वॉट टू डू विथ एस एम पी सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में हम लोग क्या करते हैं द ओनर एजेंट और मैनेजर ऑफ एवरी माइन कोई माइंस का ओनर एजेंट और मैनेजर रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे आइडेंटिफाई द हजार्स टू हेल्थ एंड सेफ्टी टू द पर्सन एम्प्लॉयड माइंस में जो पर्सन एम्प्लॉयड है उसको सेफ्टी एंड हेल्थ इज रिलेटेड हजार्स को आइडेंटिफाई करेंगे एसेस द रिस्क टू हेल्थ एंड सेफ्टी टू हुईच एम्प्लॉयज एक्सपोज जहाँ पर आदमी लोग कम करते हैं वर्कर लोग कम करते हैं तो उसका हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड रिस्क को एसेस करेंगे जो हजार्स आइडेंटिफाई हुआ है और रिस्क एसेस्ड हुआ है उसको रिकॉर्ड करेंगे फोर्थ पॉइंट है कि जो रिकॉर्ड किया गया है आइडेंटिफाई हजार्ड आइडेंटिफिकेशन और रिस्क एसेस्ड किया गया है जो उसका रिकॉर्ड बनाया गया है उसको अवेलेबल रखेंगे आदमी लोगों को और एम्प्लॉयज़ को इंस्पेक्शन करने के लिए कहे कि कुछ ऐसे पॉइंट ना छूट जाए और क्या क्या रिस्क है क्या क्या हजर्स है उसका बारे में आदमी लोगों को जानकारी हो इसलिए प्रोसेस फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द हजर्स एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क रिस्क और हजर आइडेंटिफिकेशन और रिस्क असेसमेंट करने के लिए अप्रोप्रिएट प्रोसेस होना चाहिए रिमेम्बरिंग प्रोसेस के लिए जो आइडेंटिफिकेशन असेस रिकॉर्ड अवेलेबल प्रोसेस को इन ब्रीफ कह सकते इधर ऑफ इसका मतलब आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट रिकॉर्ड अवेलेबिलिटी एंड अप्रोप्रिएट प्रोसेस ये फाइव स्टेप्स में हम लोग एस एम पी को इन ब्रीफ डिस्कस कर सकते हैं चलिए नेसेसरी मेजर्स टेकन अगेंस्ट रिस्क रिस्क जो आइडेंटिफाई हुआ है एसेस करने के बाद हजर्ड एसेस आइडेंटिफिकेशन के बाद जो रिस्क एसेस हुआ है तो उसका अगेंस्ट में क्या क्या नेसेसरी मेजर्स स्टेप्स लिया जाएगा द ओनर एजेंट ऑफ मैनेजर ऑफ एवरी माइन After consultation with safety committee of the mine and internal safety uh, organization, shall determine the necessary steps. कोई भी माइंस का ओनर एजेंट और मैनेजर सेफ्टी कमेटी और इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के साथ डिस्कस करने के बाद नेसेसरी स्टेप्स लेंगे जिसका अंदर ए रहेगा एलिमिनेशन एंड रिकॉर्डेड रिस्क जो रिस्क रिकॉर्डेड हुआ है उसको एलिमिनेशन कंट्रोल द रिस्क एट सोर्स सोर्स में जो रिस्क है उसको कंट्रोल uh, करना मिनिमाइज द रिस्क मिनिमाइज करना इफ रिस्क को अगर मिनिमाइज नहीं कर सकता अगर रिस्क एज यूजल रहेगा तो उसको अगेंस्ट में क्या करना है प्रोवाइड बीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रोवाइड करना है एम्प्लॉय को और इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोग्राम टू मोनिटर द रिस्क टू वेच एम्प्लॉयज एक्सपोज जहाँ पर आदमी लोग कम करते हैं उसका जो रिस्क है उसको मोनिटर करने के लिए अप्रोप्रिएट प्रोग्राम हमको कंस्टिट्यूट uh, करना पड़ेगा प्रोवाइड करना पड़ेगा तो ये हो गया नेसेसरी स्टेप्स एलिमिनेशन ऑफ द रिस्क कंट्रोल ऑफ द रिस्क मिनिमाइज द रिस्क अगर पॉसिबल uh, नहीं है अगर रिस्क एज यूजल प्रेजेंट रहे तो उसके अगेंस्ट में हमको पी प्रोवाइड करना पड़ेगा और uh, एक प्रोग्राम मॉनिटरिंग प्रोग्राम इंस्टॉल uh, करना पड़ेगा जिसमें आदमी लोग कम पढ़ते हैं वहाँ पर रिस्क को मोनिटर करने के लिए एस डॉक्यूमेंट्स जो रिस्क आइडेंटिफ हजार्ड आइडेंटिफाइड हुआ है और रिस्क जो एसेस्ड हुआ है इसको लेके ओनर और मैनेजर कोई भी माइंस का एक ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिसको हम लोग एसएमपी बोल सकते हैं और सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान बोलते हैं तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाएगा ओवरऑल मैनेजमेंट का जैसे हम लोग रेगुलेशन रूल्स को फॉलो करते हैं और ऐसे ही सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में जो इंक्लूडेड है इसको हम लोग फॉलो करेंगे कोई भी माइंस का ओनर एजेंट और मैनेजर इसको इंप्लीमेंट करेंगे इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए तो इसको इस एस में क्या क्या इंक्लूड होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स प्लानिंग प्लानिंग कैसे कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा एक्टिविटीज क्या क्या एक्टिविटीज इसमें रहेगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा डिफरेंट जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसीड्योर है उसमें प्रैक्टिस प्रोसीड्योर्स प्रोसेस एंड रिसोर्स फॉर डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन अचीविंग रिव्यूइंग एंड मेंटेनिंग ए सेफ्टी एंड हेल्थ पॉलिसी ऑफ ए कंपनी कंपनी का हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना अचीव करना रिव्यू करना और उसको मेंटेन करना तो ये सब डिटेल्स रहेगा 
सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान का जो डॉक्यूमेंट्स होता है ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट्स तो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान का ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट्स का अंदर ये सब होता है ड्यूटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एस एम को इम्प्लीमेंट करना किसका ड्यूटी है इसका ड्यूटी का अंदर आता है तो ओनर एजेंट और मैनेजर ऑफ एवरी माइंड मीजर्स डिटरमाइन नेसेसरी एंड कंटेंट इन द सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव सेट आउट इन रेगुलेशन टू ऑफ सी एम आर वन का वन रेगुलेशन सब रेगुलेशन नंबर टू में जो बताया गया है कि रिस्क जो आइडेंटिफाई हुआ है इसका एलिमिनेशन कंट्रोल एंड मिनिमाइज नहींधर पी पी प्रोवाइड करना या मोनिटर uh, करना तो उसका टारगेट uh, अचीव करने के लिए ओनर और ओनर एजेंट और मैनेजर कोई भी माइंस का ओनर एजेंट और मैनेजर इसको uh, ऐसे इम्प्लीमेंट करेंगे कि इसका जो अचीव uh, टारगेट अचीव करना है हंड्रेड परसेंट टारगेट अचीव कर सके ऐसे इसको इम्प्लीमेंट करना है तो ये ड्यूटी होता है ओनर एजेंट और मैनेजर का कंटेंट्स ऑफ एस एम में क्या क्या कंटेंट्स रहता है क्या क्या रहना चाहिए जरूरी है सब रेगुलेशन नंबर फाइव ऑफ वन जीरो फोर सी एम आर दो हज़ार सत्रह का अंदर ये डिटेल्स जानकारी दिया गया है इसके बारे में इसमें क्या होना चाहिए डिफाइंड डिफाइंड माइंड सेफ्टी एंड हेल्थ पॉलिसी ऑफ ए कंपनी कंपनी का माइंड सेफ्टी एंड हेल्थ पॉलिसी होना चाहिए ए प्लान टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी पॉलिसी जो है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ए सुइटेबल प्लान होना चाहिए पॉइंट नंबर सी हाउ द माइन और माइनर्स इंटर टू डेवलप कैपेबिलिटीज टू अचीव द पॉलिसी पॉलिसी को अचीव करने के लिए माइंड्स के अंदर जो आदमी लोग हैं एम्प्लॉयज हैं वो कैसे इंटेंशन है उसका कैसे विलिंगनेस है कि उसको अडेप्ट करने के लिए उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रिंसिपल हजर्स मैनेजमेंट प्लान प्रिंसिपल हजर जो है उसको प्रिंसिपल हजर मैनेज करने के लिए उसको एक स्पेशल मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए ये सब ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर्स पॉइंट नंबर एफ ओ एस टू मीजर्स मोनिटर एंड इवेलुएट परफॉर्मेंस ऑफ द सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान को मेजर करना मोनिटर करना और इवेलुएट करना एंड करेक्ट मैटर्स दैट डो नॉट कन्फर्म विद द एस एफ पी अगर एस ओ पी एस एम पी के साथ कोई कोई मैटर्स जो कन्फर्म नहीं करता है कोई इसका एगेनेस्ट में जाता है तो उसको रिव्यू करना इवेलुएट करना मोनिटर करना ये भी रहता है एस एम पी के अंदर पॉइंट नंबर जी ए प्लान टू रेगुलरली रिव्यू एंड कंटिन्यूली इम्प्रूव द एस एम पी रेगुलर इसको रिव्यू करना अगर ज़रूरत पड़े तो एस एम पी के अंदर कोई भी पॉइंट्स को इम्प्रूव करना ये भी पॉइंट के अंदर आता है ए प्लान टू रिव्यू द सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान इफ सिग्निफिकेंट चेंजेस होकर अगर सिग्निफिकेंट चेंज कहीं दिखा जाता है दिखता है तो इसको भी एस एम पी को फिर से रिव्यू करना पड़ता है डिटेल्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ माइन वर्कर्स इन इट्स डेवलपमेंट एंड अप्लीकेशंस एस एम पी जो बनाया गया है इसका डेवलपमेंट करना और इसका एप्लीकेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा माइन वर्कर्स को इन्वॉल्व होना जरूरी है तो ये भी रहता है एस एम पी का कंटेंट्स में अब चलिए इसका एस एम पी सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान का रिव्यू एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट नंबर सिक्स सब रेगुलेशन सब रेगुलेशन सिक्स क्या कहता है द ओनर एजेंट और मैनेजर ऑफ एवरी माइन सेल पीरियडिकली रिव्यू द हेजर्स आइडेंटिफाइड and risk assessed to determine whether further elimination control and minimization of risk is possible and consult with the safety committee on review owner and owner agent or manager smp ko uh, review karenge agar further koi elimination control or minimization risk or hazard ka zarurat hai ki nahi agar zarurat hai to safety committee ka uh, sath uh, consult karke uh, isko review karenge और कुछ एडिशन का जरूरत पड़ता है तो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में इसको ऐड करेंगे ओनर एजेंट और मैनेजर ऑफ एवरी माइंस कोई भी माइंस का ओनर एजेंट और मैनेजर क्या करेंगे एसएमपी या सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान का एक कॉपी रीजनल इंस्पेक्टर को सेंड करेंगे अगर रीजनल इंस्पेक्टर चाहता है तो उस एस को सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान को मॉडिफाई कर सकता है जरूरत का हिसाब से ओनर एजेंट और मैनेजर ऑफ एवरी माइंड सेल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इफेक्टिव इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान को इम्प्लीमेंटेशन करने का एक ड्यूटी है ओनर एजेंट और मैनेजर का और ये ओनर एजेंट और मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होंगे इसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन का कोई भी माइंड में इसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए फुल्ली रिस्पॉन्सिबल होंगे ओनर एजेंट और मैनेजर ऑफ कोई ऑफ एवरी माइंड रिलेटेड रेगुलेशन और सर्कुलर क्या है 
रेगुलेशन नंबर वन जीरो फोर ऑफ दो हज़ार सत्रह टू जीरो वन सेवन दो हज़ार सत्रह का एक सौ चार नंबर रेगुलेशन में आ, इसके बारे में एस के बारे में डिटेल्स जानकारी दिया गया है सर्कुलर डी में सर्कुलर थर्टीन वाई टू थाउजेंड टू इसमें सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम ये गाइडेंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन दिया गया है डी में सर्कुलर नंबर एट बाई दो हज़ार नौ सिस्टम स्टडी एंड सेफ्टी ऑडिट सीसा सिस्टम ऑडिट सिस्टम स्टडी एंड सेफ्टी ऑडिट इसके बारे में डिटेल्स जानकारी दिया गया है डी में सर्कुलर टू बाई टू थाउजेंड इलेवन इसमें क्या बोला है सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम प्रोविजन फॉर ऑडिटिंग एंड रिव्यू क्या कैसे रिव्यू uh, करेंगे ऑडिट करेंगे ऑडिटेबल uh, डॉक्यूमेंट एस एम को सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान को इसके बारे में डिटेल्स जानकारी दिया गया है सर्कुलर नंबर टू बाई टू थाउजेंड इलेवन में और लास्टली जो डीजीएम सर्कुलर नंबर थ्री वाई टू थाउजेंड नाइनटीन है इसमें सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम ए गाइडलाइंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन एस एम पी सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट करने के लिए इसका डिटेल्स गाइडलाइंस दिया गया है सर्कुलर नंबर थ्री वाई टू थाउजेंड नाइन में अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस